Ok, dobar dan svima. U ovom videu uh, pokazat ću vam kako da koristite funkciju konsolidacija. U jednom prošlom videu uh, zajedno sa 3D funkcijama pokazao sam jedan način uh, vrstu konsolidacije. Uh, pokazao sam kako u jednoj knjigi ukoliko imamo podatke u mnogo listova, kako u jednom novom izračunati vrlo brzo jednostavno uh, nekakve zbrojeve iz tih tablica po, po svim tim listovima. Uh, možete ta, to vidjeti u tom videu, to je dinamična tablica, možemo ubacivati nove listove i tako dalje. Možemo istu stvar po listovima e, odraditi sa konsolida, konsil, konsolidacijom, pardon, ali namjerno sam pokazao onaj prvi način jer je bolji. Po meni ne malo, puno kvalitetni način, ali ok, vi pogledajte jedan i drugi pa odlučite. Ali, danas ja ne želim u ovom videu pokazati kako se izračunava po listovima, već po različitim knjigama. Evo imam tri knjige, nekakvu poslovnicu Split, Zagreb i Pula. Recimo da je ovo nekako, evo ja sam ovdje stavio mjesec, ovdje artikl, mogu to biti sasvim drugi podaci, ovo je vrlo, vrlo interesantno za dnevna izvješća nekakva, pošto recimo dnevna izvješća ukoliko ih dobivate od 10, 20, 100 zaposlenika, pa gledajte, evo, Vidjet ćete na primjeru koliko vam to može olakšat. Ja imam sad ovako zbog ove prezentacije oliko podataka koliko imam. Čisto da to u videu bude pregledno. E, ova tablica može zbilja biti, ne znam, ima 12 redaka, odnosno uključujući ovaj, ovaj naslov gore 13. E, to može biti 1500 ili 10.000 redaka uopće nije bitno. Ok, ajmo probati. Prvo što moramo napraviti je otvoriti jednu novu radnu knjigu jer želimo stvoriti jedan izračun. Evo, ovdje je knjiga 1, Split, Pula, Zagreb. Drugo, ono što Želim, morate kliknuti na prikaz. Znači, kliknem na prikaz. Rasporedi sve. Rasporedi sve. Ja ću odabrati popločen. Možete još, evo možete slobno probati, testirati, pa vidjeti kako. Meni je osobno ovaj popločen način najdrži. Evo. Otvorili su nam se sve knjige koje ovdje dole imamo otvoreno, ovako je malo lakše radit i lakše vama za shvatiti i vidjeti. Šta ovdje želim? Želim recimo ovu tablicu Zagreba, Pule i Splita. Želim u novoj knjigi dobi taj ukupan, ukupne e, zbrojeve. U redu. Evo, možemo, možemo samo pogledati u svakoj od ovih radnih knjiga gdje počinju ti podaci. Evo, sve nam starta u redku 5. Evo, ovdje dole isto tako i poslovnica Pula isto tako. Evo, ja ne moram kliknuti u redak 5, da bi to odradi ja ću kliknuti A1, želim evo nek mi to tu ovako bude ili nek bude u B, B2 sasvim nebitno, ali evo odabru sam A1, nebitno u redu 
moramo preći ovdje u meniju na podatke i konsolidacija. Znači, evo, čim stavimo miš, dolazi nam ispod toga objašnjenje, kombiniranje vrijednosti više strukih raspona u jedan novi raspon. Konsolidacija, ok. Funkcija, najprije odabiremo funkciju. Ukupan zbroj, brojanje, prosjek. E, ovo, je, ovo su sve funkcije koje možete koristiti, ne možete neke druge. E, upravo zato sam i pokazao onaj prvi način e, u videu zajedno sa 3D funkcijama. E, zašto? Zato jer e, na onaj način Evo, ja znam cirka 30 formuli koje se mogu koristiti, a na ovaj način vidite da je taj broj znatno manji. Evo, ali vrlo praktično za one koji to žele raditi i čak i jednostavnije. Znači ja želim ukupan zbroj i počinjem odabirate reference. Ok, evo. Prva referenca, evo nek bude fula. Želim odabrat. Ne. ne, ne želim ovo fula. Nek bude ovako samo tablica, ali sa, s nazivima, znači artikla i s ljeve strane ovih mjeseci. To dodajem, ok, idemo odabrat drugu referencu, to je druga, dodajem drugu i idemo odabrat treću. Dodajem i treću, ok, dodali smo tri reference, pošto imam tri radne knjige koje želim konsolidirati. E, obavezno moram navesti gdje ću koristiti, odnosno koje natpise koristim. Znači u gornjem redku, jer želim da mi ovdje budu ovi nazivi artikla, i ljevom stupcu isto tako, jer su ovdje nazivi ovih vremenskih rokova, odnosno mjeseci. Ovaj stvori veze do izvornih podataka. Veze, ne znam, evo, ja ću kliknut da vidite. Da, bolje da kliknem i da ih vidite, ali možete i bez njih. Objasnit ću vam, evo, šta su zapravo te veze i kako bi tablica izgledala da nismo stvorili te veze i kliknuli ovu, ovu kvačicu. U redu. Evo ga. Evo ja ću ovo, ovu knjigu ovako povećat. Ako se želim vratiti, samo ću ovdje smanjiti. Evo. Evo, sad sam tu, želim to malo dotjerat, nek to ima obrube. E, pogledajte samo ovo. Pogledajte ovako. Mjeseci, stupac A. Artikl 1 je u stupcu B, međutim tu je u stupcu C. Da nisam kliknuo da stvorimo onu vezu, u ovoj knjigi 1 bila bi isto identično kao i u svim ovim ostalim. Znači stupac A bili bi mjeseci, artikl 1 počeo bi iz B stupca. Ok, ajmo vidjeti šta je zapravo ovo. Evo ja ću malo proširiti jer, ovako, jer znam da će mi to... Ok, o čemu se radi? Ajmo još malo urediti prije, prije, prije nego evo, stavit ćemo ovako neku boju i nek to bude kroz 
Сада. С левой стороны кликнуть овде на брой 2. Веза со всем этим радным листом су ова три ступца. Значит, кад не би смо били кликли на оно створи везу, ова три ступца не би постояла, био би, била би таблица идентична оним из, из ових других книга, значит, писало би само сечан, веляча, оживак и тако далее. Меѓутоа, тео, ово е исто тако врло практично, лепо, лепо изгледа, не е лоше. E, o čemu se radi? Veza je, ako kliknem na ćeliju, evo, znak jednakosti, konsolidacija pula je naziv knjige, list 1, ćelija B7, točno znamo gdje se nalazi i odakle je taj podatak. Idemo u drugu, konsolidacija split, treća, konsolidacija Zagreb, list 1, B7. Evo je. Ok. Sad, gledajte, vi možete uh, ovakve tablice uređivati, uh, napraviti, pa evo, na primjer, ajde da to malo pokažemo, pa da vi vidite nekakve, uh, nazovimo to uređivanje mogućnosti, šta, kako si to možete odraditi. Znači, ja želim da mi ovi, Uh, ovi redci gdje se nalaze podaci, zbrojevi za svaki mjesec, da budu malo svjetli, tako da ih možemo razlikovati. Vidite da uh, ovo oblikovanje zapravo uh, radim jedan po jedan redak. Ako to ne napravim tako, onda će mi izmijenit boju svi ostali ovi reci između. A to nisam želio. Evo, ovako sam želio malo napraviti nekakvu razliku. I evo, to bi bilo uh, vrlo pregledno. Barem mi to tako meni izgleda. Možda vama ne, pa si to napravite na neki drugi način. E, s ove ljeve strane evo, na, možete zatvarati, možete odabrati koje želite vidjeti, koje ne želite. E, možete odabrati, e, na primjer, želite vidjeti lipanj, ok, kliknete i vidjet ćete pojedinačne te podatke. Šta možete još tu napraviti? Evo, ovdje ispod želim automatski zbroj, obratite pažnju. Ako u ove tablice ubacujete bilo kakve formule, bilo kakve izračune, zašto? Zato jer e, u ovom automatskom zbroju možete točno vidjeti, evo odite, idemo od dole prema gore, znači u formuli s lijeve strane prema desnoj C49, redak C49, tu je, 45, znači ovaj automatski zbroj obuhvati je isključivo podatke zbrojeva po mjesecima. Znači nije odradio e, zbrojeve, što može se dogoditi, zato i to spominjem, može se dogoditi kad vi ubacite neku formulu da ona izračuna sve podatke, konsolidacija pula, konsolidacija split, zagreb i da zbroji i ukupan zbroj tih podataka. Onda su nam ti podaci u potpunosti netočni. Znači, samo obratite pažnju kad e, bilo koju formulu ubacujete, da su vam, pogledajte, nek vam budu ti podaci točni. Evo ga. To bi bilo, recimo, da stavimo ipak ukupan zbroj, nek bude, nebitno. Evo, 
to ako neka boja potpunosti no je to čisto da bude neka razlika uh, evo dobili smo ukupne zbrojeve te tablice sami procijenite koliko je to interesantno ili nije a sad ću vam pokazati zašto bi vam trebalo biti ovo interesantan način artikl 1 Evo idemo po sjećanju, artikl 1 pula. E, ovdje ćemo naći evo artikl 1, poslovnica pula, sjećanj, bacit ćemo tisuću komada. Evo, artikl, sjećanj, pula, tisuću komada. Artikl 2, 521 komadu puli. Evo ga, stavit ćemo nek to bude 750 komada. Evo vidite da su podaci dinamični. Šta to znači? Znači, na primjer, da ukoliko uh, vama neki radni kolega podređeni, nema, nema veze, uh, rade, rade neku i dnevne izvještaje ili tako nekakve statistike date na troje ljudi da odradi određene stvari, vama će biti uh, vrlo lako te podatke imat uh, nećete morati ništa raditi to je poanta kad ovo uh, odradite uh, spremite to u jedan jednu mapu jedan folderić tu mapu ubacite na vaš server uh, na CSV, tako da je svako u bilo kojoj poslovnici može otvoriti, može te podatke svoje ažurirati, znači poslovnica Zagreb ažurirat će svoje podatke, poslovnica Pula svoje, poslovnica Split svoje. Ok. Na primjer, artikl 1, konsolidacija Zagreb, ajmo vidjeti artikl 1, Zagreb, 1500 komada, Evo ga. Poanta je da vi ujutro dođete na posao, otvorite ovu vašu, vašu ovaj, knjigu i svi ovi podaci bit će ažurirani. Koliko vam je to uštedilo posla, procijenite sami. E, ovi podaci, naglasit ću opet, odabirem namjerno za prezentaciju tako da bude to u videu malo preglednije, da vi to sve vidite. Ovih podataka ovdje ima 12, može ih biti 15.000 ili 20.000. I vama su bitni nekakvi ukupni zbrojevi i tako dalje. Onda, evo, pogledajte koliko je to zapravo jednostavno za, za odraditi. Evo, stavit ću ovdje nekakav automatski zbrojeve neka bude i ovaj ovi reci i stupci isto tako evo neko oblikovanje boju da izmijenimo evo ga vrlo, vrlo korisna funkcija pa sad e, vi ćete već prepoznat gdje je možete koristiti u vašem poslovanju. Evo, ako neko ima nekakve pitanja, slobodno se javite. E, ovaj video konsolidacije sam izradio na upit jedne kolegice. Evo, nadam se da se ovaj video isplatio njoj i super, ako je još nekome odlično. To je to. Hvala na gledanju i lijepi pozdrav.